നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആമീസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വട്ടേപ്പം ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് വട്ടേപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വട്ടേപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി ആണ്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അരി ഞാനൊരു ആറ് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ വെള്ളം കൂറ്റുകൾ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരി അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുമിച്ച് അരച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് പകുതിയായിട്ടാണ് പകുതി പകുതിയായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെരകിതാണ്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും പപ്പാതി ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പച്ചരിക്ക് പകരമായിട്ട് ഇഡ്ലി റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതെടുത്താലും മതിയാകും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണ് അവൈലബിൾ അത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പകുതി ഭാഗം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബാക്കി പകുതി നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരകീതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തോളം നമുക്കിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കി പകുതി അടുത്തത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്താണ് ഞാൻ ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഇതങ്ങ് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര എന്തോരം തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തുന്നു ഞാൻ അവസാനം പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതാ അരി ഞാൻ നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെ വേണം നമ്മൾ അരി അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരിയൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് തോന്നിയായിരുന്നു അതായത് അരയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പോളം അതായത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി എക്സ്ട്രാ ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അരയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് അരച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ അരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പാലിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഒന്നാം പാൽ രണ്ടാം പാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തേങ്ങയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഞാൻ ഇതേപോലെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ അരിയും ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ മഷി പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വടിച്ച് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും അടിച്ചൊഴിക്കുന്ന പാത്രം കുറച്ച് വലുതായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണ് ബാക്കി എല്ലാ മാവും കൂടി ഇതിലേക്ക് കൂട്ടി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കുന്നത് ഇതിലാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ പാത്രത്തിലാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ പൊങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് വലിയ പാത്രം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരി അരച്ചതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കപ്പി കാച്ചണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ മാ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന അരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ അരപ്പ് നമുക്ക് ഒരു മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കുന്ന വഴിക്ക് കട്ട പിടിച്ച് പോകാനുള്ള സ
ഇപ്പോൾ കപ്പി നല്ലപോലെ കാച്ചി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് മതി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഇത് നല്ലപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിഡ് ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള മാവ് കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ അങ്ങ് തണുത്ത് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പി കാച്ചത് നല്ല പോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സിഡ് ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ അരി അരച്ച ആ ജാറിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പി അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും അതേപോലെ തന്നെ നാല് ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് മാറ്റം വരുത്താട്ടോ അപ്പോൾ കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഈ മധുരം അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം അതിന് പകരമായിട്ട് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്തിട്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ മധുരത്തി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് അടിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ ഇരുന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കപ്പി കാച്ചത് ഞാൻ നല്ല പോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ അരി അരച്ച് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ മിക്സിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ നല്ല പോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ നമ്മുടെ അരി അരച്ചതും ഈ കപ്പി കാച്ചതും നല്ല പോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നല്ല പോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് മധുരത്തിൻ്റെ കുറവ് തോന്നിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പതിനാറ് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കപ്പിൻ്റെ കണക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ മധുരം ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് വേണം കേട്ടോ മധു പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിശ്ചയിക്കാൻ കൂടുതൽ വേണ്ടവർ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറവ് വേണ്ടവർ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിൽ കുറയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ അങ്ങ് പൊന്തി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതാ മാവ് നല്ല പോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊട്ടും തന്നെ പുറത്തേക്കും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഇത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ തട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരുപാട് സമയം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെക്കാതെ ഉടനടി തന്നെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇഡ്ഡലി പ
ഇളക്ക് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായി പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോഴും ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് തുറക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കൂട്ടോ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഫ്ലെയിം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു കത്തി വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പുറത്തിറക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ അപ്പവും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ചെറിയോ അതേപോലെ നട്ട്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പം ഒരു പകുതി വേവാവുന്ന സമയത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് നമ്മുടെ നട്ട്സ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും തന്നെ എന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വിശ്വസിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്നും ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാവേ ഇപ്പം ഇതിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല പോലെ ലെയറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹോൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉള്ള അപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വിരുന്നാരൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കായാലും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ താഴെ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു